Kære minister, kære regionsrådsformand, borgmester, kære gæster, kære medarbejdere. Velkommen til vores 85. 20. årsfest. Jeg håber, vi alle sammen får en god og oplevelsesrig dag her i smukke omgivelser. Jeg synes i øvrigt, at vi gennem årene ved den her årsfest har fundet en rigtig god blanding af fest og højtidlighed, af form og af formløshed. Jeg synes selv, at det er symbolisk for det her universitets syn på sig selv og på sin omverden. Torgild Simonsen har lettere fortalt mig her til formiddag, at han var med i kjoler hvidt i 60'erne, og det var studenterne ikke glade for. Han var også med, da rektor smed kæden, for den var studenterne heller ikke glade for. Han var også med, da rektor tog kæden på igen, og det var de heller ikke glade for. Nu er vi alle sammen glade. Sådan er det, fordi vi har været lidt ude af balance gennem 50 år, og vi har fundet den, og det er vigtigt at have en balance, og det er det, vi har. Det har været et begivenhedsrigt år for Aarhus Universitet, hvor bestyrelsen sammen med ledelsen har truffet væsentlige beslutninger for den kommende udvikling af universitetet. Vi har vedtaget en ny og ambitiøs strategi, der skal sikre, at universitetet også i årene fremover vil være at finde blandt de bedste i Europa. Men det vigtigste job, vi har haft i år, det har været at finde en ny rektor. Et rektorskifte, der blev markeret ved receptionen her til formiddag, hvor Brian Bæk Nielsen for alvor trådt til. Inden jeg siger et par få ord om Brian, vil jeg også gerne benytte lejligheden til at takke nu foranværende rektor, Laurits B. Holm Nielsen, det er dit fulde navn, kaldet Laurits, der igennem otte år har stået i spidsen for de største fusioner og de største reformer, som Aarhus Universitet, ja noget dansk universitet, har gennemlevet. Laurits drivkraft var troen på, at hvis vi samler vores kræfter, skaber store sammenhænge, kraftfulde forskningsmiljøer og stærke undervisningsmiljøer, så kan vi møde de enorme udfordringer, som det globale ekspanderende verdenssamfund skaber. Og det er jeg og hele bestyrelsen fuldstændig enige i. Vi har herved sagt farvel til et ægte universitetsmenneske og en ildsjæl. Så på vegne af bestyrelsen endnu en gang, Laurits. Tak. Til at videreføre den nye Aarhus Universitet ansatte vi fra august Brian Bæk Nielsen. Nu er det dig, der har kæden. Vi søgte vidt og bredt overalt og valgte naturligvis den bedste kandidat. At det blev en tidligere dekan, institutleder, professor, Ph.D. og studerende fra Aarhus Universitet hele vejen igennem, altså en ægte Aarhus Akademiker, der lever og ånder for dette universitet og dets gule mursten. Det lå altså ikke i kortene på forhånd, men sådan blev det. Og Aarhus Universitet har nu fået en rigtig jysk jøde fra Jylland, der også taler en slags jysk i spidsen. Jeg er ikke i tvivl om, Brian, at du også vil have blikket rettet mod de internationale udfordringer, hvilket din karriere i høj grad vidner om. Dybt forankret som du er i universitetets og regionens traditioner, vil du vide at fortsætte sig lasen mod både globale, men også lokale mål. Og det vil du gøre med respekt for andres opfattelse, og ikke mindst din egen lyst til at blive klogere. Kloge ledere bliver altid klogere. Det er bestemt ikke nogen let opgave, der venter dig og den øvrige ledelse. Tiderne har ændret sig, og foran os ligger jo ikke de samme forøgelser, investeringer og videnproduktion, som kendetegnede nullerne, som de hedder. At viden er vejen til vækst, står dog stadig højt på politikernes ønskeliste. Men en vis økonomisk stagnation vil nok blive vores dagsorden i fremtiden. De økonomiske realiteter har bevirket, at der i dag er langt mere fokus på konsolidering, på forankring, på stabilitet og stabil drift. Og det gælder også os. Når det er sagt, vil jeg gerne kvittere for, for regeringen, at i en tid med økonomiske udfordringer af denne her art, fastholder niveauet i vores bevillinger i det seneste finanslovforslag. Samfundet investerer stadig massivt i universiteterne og stiller helt berettigede krav til universiteterne. Og det er vi glade for. 
Et universitet skal være på omgangshøjde og i balance med sit samfund. Så har vi det rigtige udgangspunkt og den rigtige forståelse for samarbejdet med stat, kommune, region og måske især det arbejdsmarked, offentligt som privat, der skal aftage vores dimittenter. Og dem er universitetet blevet storleverandør af i takt med, at vidensbehovet i samfundet nærmest er eksploderet. Universiteterne har nået regeringens og Folketingets målsætning om, at mindst 25 procent af en ungdomsårgang skal have en længere videregående uddannelse. Og på 50 år er antallet af studerende alene ved vores universitet her vokset med en faktor 10 fra 4.000 til 40.000. Det er et stort privilegium, at vi på den måde kan være med til at præge så mange unge mennesker. Uddannelse af nye kandidater er universitetets vigtigste mission og en opgave, som skal tages alvorligt. At uddanne så stort et antal unge mennesker stiller store krav til vores uddannelsessystem og til universiteterne. Studietiden skal være uforglemmelig og skal være epokegørende for den enkelte student og give de studerende helt afgørende vidensfundament, kompetenceafklaring og arbejdsmarkedsparathed, så de kan begå sig både her og i udlandet. Men universiteterne befinder sig i dag, efter min opfattelse, i et farligt trekantsdrama. For Christiansborg kræves det stadighed flere kandidater på kortere tid, og fra erhvervslivet og Christiansborg kræves ekstremt erhvervsrettede uddannelser. Men fra den globale virkelighed er kravet et stærkere fokus på talentpleje og innovation og særlige vilkår for de forholdsvis få, der skal bringe os rigtigt videre. Det bekymrer mig, at der holdes så mange skåltaler om hvert af disse krav, men så få skåltaler om foreningen af disse krav, hvis de der kan forenes. I USA og lignende lande klarer man differentiering gennem forskellige kvalitetsniveauer på de forskellige universiteter. Den løsning ville være udansk. Den kan vi ikke bruge her. Men det er heller ikke en løsning at sende vores bedste talenter til udlandet, for at de der skal finde kvaliteten. Og så lad os blive til gennemsnit. Kort sagt, vi må ikke lade massen kvæle eliten, for den skal nok finde andre græsgange, men det omvendte i Danmark er lige så uacceptabelt. Vi må for eksempel heller ikke lade ingeniørtunge virksomheders nutidskrav eller store advokatkontorers nutidskrav diktere os, hvordan ingeniør- eller juristuddannelser skal se ud. Vi må have modet og viljen til, med respekt for nutidens krav, at rette blikket mod fremtiden. Vi skal turde forske og uddanne både for nutiden, men især for eftertiden. Så tænkte man faktisk for 250 år siden, da vores forgængere, de store uddannelsesfolk, som man stadigvæk kan få en lille smule vand i øjnene at tænke på, Johan Clemens Tode, Niels Lyne Rabeck og Edvard Storm i slutningen af 1700-tallet, banede vej for de mennesker, der 30-40 år senere satte deres fod på hele Europa. Anders Sandø Ørsted, Roren Hans Christian, Søren Kirkegaard og Adam Ønslæger. Jeg savner i ny og næ, datidens driftige skønholder, der beskæftiger sig sideløbende med livets store spørgsmål. Anders Sande Ørsted fra mit eget fag skrev tidens og eftertidens bedste juridiske værker, mens han var statsminister. Han nåede at lære. Vi må værne om de studerende og de forskere, der vælger denne vej. Når kandidaten forlader os med sin eksamen, er det ikke en gymnasielignende tid, hun skal se tilbage på, men en opdagelses- og uddannelses -odyssé. Jeg har også en anden bekymring. Jeg bekymrer mig lejlighedsvis over, om man kunne få den opfattelse, at universiteterne er til for Bjarne Korydons og hans regnedrengens skyld. At managementsprog og managementvaner kiler sig ind, hvor der før var fritænkning og højt til loftet. Vel skal regeringen lede landet, og det skal den. Og vel skal Bjarne og hans folk måle og veje, hvad de gør. Men aldrig må de glemme, at de er til for vores skyld, og det vil sige, at de er til 
for de vilde hoveder og varme hænders skyld. Ebbe Rode sagde engang om det kongelige teater, at det er det største byråkrati i Danmark med tilhørende mindre scene. Gid eftertiden ikke må bedømme vores universiteter som de største byråkratier i Danmark med adjongeret undervisning. Aarhus Universitet er blevet stort, og Aarhus Universitet er blevet komplekst. Vi står i dag med et universitet, der har skabt nye forskningscentre, nye tidsvarende uddannelser og tværgående bånd. En ledelsesstruktur præget af troen på, at fortidens akademiske båsesystemer skal suppleres med fælles projekter og fælles ledelsesmæssigt ansvar. Alt sammen for at ruste universitetet til den globale nutid og fremtid. Den store reorganisering af Aarhus Universitet har påvirket medarbejdere og studerende. Det gælder specielt den meget store opgave med at samle administration og administrative systemer. Der er lys for enden af tunnelen, men det skal der også være. For på et universitet må problemer med administrativ organisering og drift aldrig skygge for den faglige udvikling. I bestræbelserne på at skabe det optimale universitet, må vi ikke tabe den enkelte studerende, eller den enkelte medarbejder er syne. Vi skal hele tiden holde fokus på de grundlæggende universitetsværdier, der har været bærende elementer i hele vores 85-årige historie, og som hviler på ryggen af dem, jeg nævnte før. Sådan er det i dag, og sådan vil det være fremover. Det hævdes, at Goethe sluttede sit liv med ordene mere licht. De, der ved meget om Goethe, ved også, at det sandsynligvis ikke var det, han sagde, men eftertiden mener, at det var det, fordi det ønskede man, han sagde, og hvis han ikke havde sagt det, så ville han have sagt det, hvis han havde kendt eftertiden. Altså sluttede Goethe sit liv med ordene mere licht. Lys som oplysning, lys som tolerance, lys som frihed og lys som søgende efter sandhed. I mit, over, i mit hoved er overskriften på opgaven for dette, for dette universitet mere licht. Og med disse ord vil jeg overlade talerstolen til Brian.